നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിൻ ടേംസും എക്സ് ടേംസും ആണ് മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് മിൻ ടേം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടാബിൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മിൻ ടേംസ് നോട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിനകത്ത് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ ജെഡ് ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളവിടെ ഡോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വേരിയബിൾസിന് അതായത് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിൻ ടേംസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാക്സ് ടേം എന്തായിരിക്കും സം ആയിരിക്കും സം ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് സോ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ജനറൽ ദ യുണീക് ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനി ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും യൂസിങ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ടു കമ്പൈൻ ഓൾ മിൻ ടേംസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ അത് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറേ മിൻ ടേംസിൻ്റെ ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിന് ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വപ്നം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെ മാക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സോ ഈ മിൻ ടേം ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എം ഐ വേർ സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ വേരിയബിൾസ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഈഫ് ദ വാല്യൂ അസൈൻ ടു ഇറ്റ്സ് സീറോ ആൻഡ് അൺകോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ഒരിട്ട് ബാഗിനോട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചതാണ് ഒത്തിരി നേരം എവിടെ എത്തി ആ അപ്പോൾ ഒരു മിൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഐ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടേഷനിലേക്ക് നോക്കി ടേബിളിനകത്ത് എം സീറോ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഐ എം ഫൈവ് എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതാണ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഈ മിൻ ടേമിന് നമ്മളിങ്ങനെ നോട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിൻ ടേമിന് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിവിടെ മേലെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ എം ഐ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ആ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫോർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് വരിക അതായത് ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ എത്ര കോമ്പിനേഷനാണ് വരിക ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് കാരണം മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് വരിക കണ്ടോ ഈ ടേബിളിനകത്ത് എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഐ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ നോട്ടേഷനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എം സെവൻ വരെയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എം സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ എട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് അന്ന് ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ബുക്കിനകത്ത് കാരണം ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നോട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടേബിളിനകത്ത് അപ്പോൾ നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എം ഐ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് അതായത് എ
ഡെഡ് ഡാഷ് പിന്നെ എം സീറോ അതായത് നോട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന മേലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ എസ് ആൻഡ് ടു റേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് എം സീറോ ആണ് അതായത് എക്സും വൈ സെഡും സീറോ ആയാൽ അത് എം സീറോ ആണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ആണ് അതിൻ്റെ മിൻ ടേംസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കൂ സീറോ സീറോ വൺ അവിടെ വന്ന് കണ്ട മിൻ ടേം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മിൻ ടേമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്താണ് മിൻ ടേം അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ ആകുമ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് സെഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സെഡിന് ഡാഷ് ഇല്ലാത്ത എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് സെഡ് വൺ ആണ് ഈ കേസിൽ അത് നോട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എം വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സീറോ വൺ സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ് ഡാഷ് എം ടു പിന്നെ സീറോ വൺ വൺ ആണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ് എം ത്രീ വൺ സീറോ സീറോ എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് എം ഫോർ വൺ സീറോ വൺ എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് എം ഫൈവ് വൺ വൺ സീറോ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡാഷ് എം സിക്സ് വൺ 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 എക്സ് വൈ സെഡ് എം സെവൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേബിളൊന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ മൊഡ്യൂൾ എടുത്ത ഓരോ വട്ടവും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല പക്ഷേ പകരം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിൻ ടേംസിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മിൻ ടേംസ് അതാണ് ബേസിക്കലി മിൻ ടേംസ് ഇനി വൺ മിൻ ടേംസ് ഉണ്ട് മിൻ ടേംസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടിയാൽ അത് വൺ മിൻ ടേമും എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയാൽ അതിന് സീറോ മിൻ ടേം എന്നും പറയും എനി ബൂലിയൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ മിൻ ടേംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബൂലിയൻ ഫംഗ്ഷന് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഷുഡ് ഷുഡ് ഹാൻ നോട്ടേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മിൻ ടേംസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ സെഡ് അതായത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടെ ടേബിൾക്ക് നോക്കുക എം ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചൊക്കെ അത് എഴുതാൻ കഴിയട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കേസോ എക്സ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് അത് എം ഫൈവ് ആണ് നോക്കൂ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ് വൈ സെഡ് ഡാഷ് അത് എം സിക്സ് ആണ് പിന്നെ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നാൽ എം സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എം ത്രീൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ സീറോ സോറി സീറോ വൺ വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും റിസൾട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എം ഫൈവിൻ്റെ കേസിലും ഒരു സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സീറോ എം സിക്സിൻ്റെ കേസിലും ഒരു സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സീറോ പക്ഷേ എം സെവൻ കണ്ടോ വൺ 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 ആണ് മൂന്ന് വൺ ആയി മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷനകത്ത് വൺ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വൺ വരിക ദിസ് ഇൻ ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആ സം ഓഫ് ഓർ ഓഫ് സീറോ മിൻ ടേംസ് അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീറോ മിൻ ടേംസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വൺ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം എം സെവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ വൺ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ എം ത്രീയും എം ഫൈവും എം സിക്സും എം സെവനും പകരം വേറെ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് വരും ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എം സെവൻ അതിൽ നിന്ന് പോകും എം സെവൻ പോയാൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വണ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് എം സെവൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വൺ വൺ വന്ന് വൺ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ മിൻ ടേംസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നോട്ടേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മീൻ ടേം സീറോ മിൻ ടേംസ് ഇൻ ഡിസൈസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബൂലിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ സെഡ് ആസ് സം ഓഫ് മിൻ ടേംസ്
നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കാരണം പല കുട്ടികളും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവർ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതി അവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും മിനിറ്റ് മാറ്റി മാറ്റിയില്ല വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ലാ ലാസ്റ്റ് ഓരോന്ന് ആ ടേബിൾ ബേസ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആ ടേബിൾ അകത്ത് എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് എം സെവൻ ആ നോട്ടേഷനിൽ വരും ഇത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള വൺ മിനിറ്റ് ടേം ആണത് കാരണം എന്താണ് സെവൻ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായി അത് വൺ ആണ് വരിക അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ മാക്സിമം ഡിണേർട്ട് എം ഐ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ കിട്ടും മാക്സ് ടേം വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഐ കൊടുക്കണേ വേർ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം സെവൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് എട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ എം സെവൻ വരെയാണ് നോട്ടേഷൻ വരിക ഈസ് എ സം ഓഫ് ദി എൻവേരിയബിൾസ് നേരത്തെ മിൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻവേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി എൻവേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഈഫ് ദ വാല്യൂ അസൈൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ അതായത് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ അല്ല സോറി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിൽ വരെ എടുത്തിട്ടോ കാരണം നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരിക മിൻ ടേം മാക്സ് ടേമും അതായത് നമ്മൾ മിൻ ടേമിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ നേരെ തിരിച്ചാണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ല വൺ ആണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് സം ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് മാക്സ് ടേം ഉണ്ട് വൺ മാക്സ് ടേം ഉണ്ട് സീറോ മാക്സ് ടേം ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ മാക്സ് ടേം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ മാക്സ് ടേം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ എം സെവൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ എം സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എം സെവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് മിൻ ടേമിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇതിനകത്തും ഈ എം സെവൻ വൺ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒന്ന് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറോ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ആ നമ്മളപ്പോൾ വൺ മാക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ മാക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് സീറോ മാക്സ് ടേംസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ മാക്സ് ടേം ഇൻഡിസ് നമ്മൾ മറ്റേ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൈ ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പൈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മാക്സ് ടേം ഇൻഡിസൈസ് നല്ല കൊടുത്ത് മറ്റൊരുത്ത് എന്തായാലും സീഗ്മ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ സീറോ 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 എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് എം സീറോ 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 വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഡാഷ് എം വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി പറഞ്ഞില്ലേ എം സെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞില്ലേ എം സെവൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഡാഷ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ ആയാലും എന്താ റിസൾട്ട് വൺ അല്ല കിട്ടുക പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയിപ്പോയി ഒക്കെ സീറോ ആയിപ്പോ കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമേ സീറോ വരുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടേം വൺ മാക്സ് ടേമും സീറോ മാക്സ് ടേമും ഈസി ആയിട്ട് വരും കാരണം എഫ് വൺ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതായാലും വൺ ആവും പക്ഷേ എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആരും വേണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് സീറോ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ
ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ കോൾ ടു വൺ എഫ് ഇ കോൾ ടു സീറോ കിട്ടുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ആകെ എം സീറോൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ സീറോ ആയി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ എം സീറോ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ സീറോ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്ത് പിന്നെ സീറോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എഫ് വണ്ണ് വന്നു മറ്റേൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വണ്ണും 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 വന്നാൽ മാത്രമേ വണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതൽ സീറോ വരാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തും ഇതിനകത്തും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഫ് സീറോയും വണ്ണും വന്നാൽ മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അത് ജസ്റ്റ് അതിന് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു ജസ്റ്റ് ബേസിക്ക് ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിനി കാനോണിക്കൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെയാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാനോണിക്കൽ ഫോം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാനോണിക്കൽ ഫോം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ജെഡ് ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ജെഡ് അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് എം ത്രീ എം ഫൈവ് എം സെവൻ ഓക്കെ ആ ഇതിൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റൊരു തന്നെ അതിന് സീറോ വൺ ടു ഫോർ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കണ്ടോ സീറോയും ഇല്ല വണ്ണും ഇല്ല ടു ഇല്ല പക്ഷെ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഇല്ല പിന്നെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതായത് മറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ മറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ വരിക എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ വരിക കാരണം എന്താണ് സീറോ വരാനുള്ളൊരു ചോയ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയോ അത് ഇങ്ങനെ നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും സീറോ സീറോ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കൺഫ്യൂഷൻ അത്രയും തീരൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആനോണിക്കൽ ഫോം നോക്കുമ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിടാം ഓക്കെ താങ